ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஒரு இம்பார்ட்டனான கான்செப்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டனான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் அண்ட் இண்டெக்டர் ஒரு இண்டெக்டரில் நம்ம எனர்ஜி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் ஒரு கெப்பாசிட்டியில் எனர்ஜி எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த இண்டெக்டரும் அந்த கெப்பாசிட்டருடைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக புரியறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் கெப்பாசிட்டரில் அதனுடைய லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது இண்டெக்டர் ஸோ நம்ம இது பேசிக் அந்த செல்ஃப் இண்டெக்ஷனில் பேசிக்கான ஒரு விஷயங்களால் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு இண்டெக்டர் இருக்குது இல்லையா ஒரு இண்டெக்டர் இருக்குது இந்த இண்டெக்டரில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக எனக்கு இதில் வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் படும் ஸோ அதனால் இந்த இண்டெக்டரில் எனக்கு ஒரு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இஎம்எஃப் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எதுக்கு இந்த கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபேரடைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ளஸ் அந்த லென்ஸிலால் நம்ம ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போது ஒரு இடத்துல நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த இண்டெக்டரில் என்ன ஆகுது எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் ஆப்போசிட் டு த கரண்ட் டைரக்ஷன் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் இதை ஸோ பேசிக்லேருந்து கொஞ்சம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதை சொல்கிறேன் ஸோ நான் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அந்த இஎம்எஃப் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ் சரியா அதுவும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா இதே இடத்துல அதே ஒரு இண்டெக்டர் இருக்குது இந்த இண்டெக்டரில் நான் கரண்ட்டை என்ன பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணிகிட்டே வரேன் கரண்ட்டை கம்மி பண்ணுறேன் அப்போ கரண்ட்டை கம்மி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இந்த இஎம்எஃப் வந்து அப்படி இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போஸ் பண்ணும் கம்மி பண்ணுறத நீ கம்மி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகப்படுத்தும் அதிகமாக்குறத நான் அதிகமாக்க விட மாட்டேன் கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் நமக்கு என்ன ரொம்ப கிளியராக தெரியுது அப்படின்னா ஒரு இண்டெக்டரில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இட் அப்போசஸ் சரியா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் அன் இண்டெக்டர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு சின்ன டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக புரியும் நம்ம புக்கில் அந்த டயக்ராம்லாம் கிடையாது ஸோ என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரெசிஸ்டர் ஏன்னா இங்கே லெட்மீ சே இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது இது வந்து இண்டெக்டர் சரியா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் எதுவுமே பவர் சப்ளை இல்லாமல் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இதனுடைய கான்செப்ட் வந்து இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம்லேயே இது எனர்ஜி ஸ்டோர் இண்டெக்டர் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதானா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ கான்செப்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் இங்கே ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணது என்ன ஆகும் எனக்கு கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ரெசிஸ்டர் இது வந்து இண்டெக்டர் அப்போ நமக்கு கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இல்லையா இப்படி தானே வரும் அப்போது எனக்கு கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரான ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன தெரியும் இண்டெக்டரில் எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த இஎம்எஃப் வந்து வில் அப்போஸ் த கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இண்டெக்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஆமாம் தானே கரெக்ட் அப்போது நான் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அப்போசிங்கும் அப்போசிங் இஎம்எஃப்பும் அதிகமாகிட்டே போதும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நான் ஸ்விட்சை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ எனக்கு இங்கே சப்ளை எதுவுமே இருக்காது கரெக்டு தானே அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல எனக்கு இங்கே கரண்ட் போகாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இதை நான் லெஸ் பண்ணும்போது இந்த இஎம்எஃப் வந்து லெஸ் ஆக விடாது லெஸ் ஆக விடாது அப்போ என்ன ஆகும்
இல்லையா ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் எனக்கு வரும் அது ரொம்ப நேரம்லாம் இல்லை வித்தின் கொஞ்சம் நேரம் தான் ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் இருக்காது பட் இந்த இஎம்எஃப் வந்து வில் ட்ரை டு அப்போஸ் சரி அதனால் எனக்கு இந்த இடத்துல பவர் சப்ளை இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த இடத்துல நான் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நான் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்கும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நான் இஎம்எஃப் அனுப்புகிறேன் இல்லை இங்கே வந்து நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுக்க ஸோ ஐம் டூயிங் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் அந்த ஒர்க்கை தான் இஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைனா மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒர்க் டன் வந்து ஒர்க் டன் வந்து ரைட் ஸோ இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் இது புரிஞ்சதுனா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து இது தான் இல்லையா நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு சா டாப்பிக்கில் பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் ஸோ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த மைனஸ் இண்டக்டன்ஸ் டிஐ பை டிடி ஸோ இட் அப்போசஸ் அப்படின்றனால இந்த நெகட்டிவ் சைன் சரியா ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜை வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் சொன்ன அதில் நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு பேசிக்கான விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இன் சாப்டர் ஒன் எதில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் ரைட்டா ஸோ இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத வந்து ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் அப்போ ஒரு யூனிட் சார்ஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டா மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுதான் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த டேர்ம் நம்ம ஒர்க் டன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இதே தான் நம்ம கெப்பாசிட்டியும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எனர்ஜி ஸ்டோடின் என்ன கெப்பாசிட்டர் அப்போ ஒர்க் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ கரெக்டு தானே அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் மட்டும் எடுக்கிறேன் அப்போ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தான் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்மால் ஒர்க் ஸ்மால் சார்ஜஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம அது எப்படி எழுதலாம் டி டபிள்யூ ஸ்மால் ஒர்க் ரைட்டா இன் மூவிங் ஸ்மால் சார்ஜ் ஸோ இந்த வோல்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இஎம்எஃப் கரெக்டு தானே இன்னும் இண்டக்டர் இஎம்எஃப் அப்போது மைனஸ் ஏன்னா நான் ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ மைனஸ் இ விச் இஸ் நத்திங் பட் த இஎம்எஃப் அண்ட் இந்த சார்ஜ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போது இது புரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கான்செப்ட் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்மில் ரொம்ப கஷ்டமான இதெல்லாம் இல்லை இது நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வரலாம் பட் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ் ஒரு சர்டன் சார்ஜ் நான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மைனஸ் இஎம்எஃப் அந்த டிக்யூ இஎம்எஃப் உடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்கே தெரியும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் இண்டக்டரில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இஎம்எஃப் இது தான் அப்போ டிடபிள்யூ ரைட்டா ஸோ டி டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அண்ட் இந்த இஎம்எஃப் உடைய வேல்யூ இங்கே இருக்குது அப்போ நான் இங்கே எழுதலாமா மைனஸ் கரெக்டா அண்ட் இந்த சார்ஜ் வந்து டிக்யூ இந்த டிக்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏன்னா பேசிக் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது ஸோ கரண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கியூ பை டி ஏட்டா ஸோ சார்ஜ் பெர் யூனிட் டைம் அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு எனக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் போகுது அதுதான் எனக்கு கரண்ட் அப்போது இந்த டிக்யூ அதாவது இந்த கியூ அப்படின்றத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி அப்போ ஸ்மால் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன எழுதலாம் டிக்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் ஸ்மால் இன்டர்வல் டைம் டி டிடி கரெக்டாக அப்போ இந்த டிக்யூவை நான் ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் வித் ஐ டிடி அப்போ நான் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண அப்படின்னா மைனஸ் இன் டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எல் இந்த டிஐ பை டிடி இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிக்யூ ஐ டிடி அவ்வளோதான் இந்த டிடியும் இந்த டிடியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ
டு த கரண்ட்டை நான் மூவ் பண்ணுறப்ப அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது இன்டெக்ரேஷன் எடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுச்சு இந்த டி இது என்ன எப்படி ஆகிடும் டபிள்யூ இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இதை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது இன்டெக்ரேஷன் எல்ஐ டிஐ இல்லையா ஸோ எங்கே இந்த எங்கே இனிஷியலில் இருந்து மேக்சிமம் கரண்ட் வரைக்கும் மேக்சிமம் கரண்ட் இல்லையா ஸோ இனிஷியலாக அங்கே ஒரு இஎம்எஃப் இல்லை ஸோ அப்போ இனிஷியலில் இருந்து இனிஷியலில் இருந்து மேக்சிமம் கரண்ட் வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ அப்போஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இதனுடைய அர்த்தம் இன்டெக்ரேஷன் ஜீரோலேருந்து ஐ மேக்சிமம் கரண்ட் ஸோ அப்போ இந்த டேம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஸோ எல் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ இன்ட இன்டெக்டன்ஸ் அது வெளியே வந்துடுது ஸோ இந்த டேம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன என்னவே இருக்கட்டும் டு த பவர் சரியா ஸோ அப்போ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இந்த எக்ஸ்டம் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த பவர் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த பவர் இங்கே வரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பேசிக் ஃபார்முலா ஃபார் இன்டெகிரேஷன் இது தான் அப்போ நம்ம இந்த டேர்மை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா அப்போது இன்டெகிரேஷன் ஐ டிஐ ஸோ ஜீரோலேருந்து ஐ வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ இங்கே எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஸோ அப்போ இந்த டேர்மை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எல் இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஐ கரெக்டாக என் இதனுடைய பவர் என்ன ஒன்று தான் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த டேர்மை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க புரிஞ்சிடும் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் பை டூ அப்போது ஐ ஸ்கொயர் பை டூ அண்ட் இதனுடைய லிமிட் என்ன இருக்குது ஜீரோ ஐ இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்பர் மைனஸ் லோவர் லோவர் அப்படின்றது ஜீரோ தான் ஸோ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இல்லையா சப்போ இந்த எல் அப்பர் அப்படின்றப்ப நான் இந்த இடத்துல தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஸோ சேம் ஐ தான் சப்போ ஐ ஸ்கொயர் பை டூ அவ்வளோதான் மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் லோவர் ஓகேவா அப்பர் மைனஸ் லோயர் ஸோ அதை நம்ம தேவையில்லை இல்லையா பிகாஸ் இட் இஸ் எ ஜீரோ அப்போ இது தான் நமக்கு ஒர்க் டைம் அப்போது நம்ம ப்ரீவியஸாகவே நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒர்க் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா அப்போ மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம யூபி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் இதை அப்படியே அழிச்சிடுறேன் டயக்ராம் காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த ஒர்க் தான் இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ யூபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கரெக்டாக ஸோ இந்த டேம் எல் ஐ ஸ்கொயர் பை டூ முடிஞ்சது இல்லை நீங்கள் இது ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் போதார் சேம் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி ஸோ மொத்தமாக ஒரு சர்டின் வால்யூமில் நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ நான் சொல்லிடுறேன் இருங்க எனர்ஜி டென்சிட்டி ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ரைட் ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி இல்லை எனர்ஜி டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் இது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் காசுலாக பார்க்குறதுக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி சார்ஜ் டென்சிட்டி நம்ம ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கியூ பை வி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஒரு சர்டைன் வால்யூமில் நமக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அதுதான் சார்ஜ் டென்சிட்டி சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்போ இங்கே எனர்ஜி டென்சிட்டின்னு சொல்லும்போது எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் புரியும் உங்களுக்கு ஒரு சர்டைன் வால்யூமில் நம்ம எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது அதுதான் எனர்ஜி டென்சிட்டி சார்ஜ் டென்சிட்டின்னு சொல்லும்போது ஒரு சர்டைன் வால்யூமில் எனக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அதுதான் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது ஏன் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணி சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மறக்காது அப்படின்றதுக்காக தான் சரியா ஸோ இது வந்து நம்ம சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம எனர்ஜி டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டென்சிட்டி அப்படின
which is nothing but the potential energy potential energy yeah. so potential energy namak irk l i square by 2 and idinudaiya volume ungalku theriyum area into length suppose a into l so in the l udaiya value namo enge namo paathirpo inductance namo enna solirpo inductance which is equal to mu not n square i sorry n square al appdi namo padichirpo so previous case liye idha namo solirpo illaya so inductance will depend upon and the permeability number of turns area and the length of the inductance illa solenoid illaya so idha tha appo namo inga adha substitute panitom appdi namak enna varum appdi paarenga l ku badala in the mu not n square correct a l in the i square by in the 2 a l ninga paarenga in the a in the a in the l in the l ellame cancel aayiduchu namakku oru basic ana vishayam enna theriyum oru solenoid la enak magnetic field produce aagudha appadina and the inductor kuda nam eduthukalam illaya indha mari dhaan irukku appo indha maadhiri edathile enak magnetic field produce aagumbodhu indha magnetic field nam third chapter la padichirpom solenoid la enak evlo magnetic field abindradha b which is equal to mu not n i abin nam padichirpom nalla nyabagam irukum seriya so idhu magnetic field stored in a solenoid inductor right so appo and the concept nam inga eduthu varumbodhu eppadi eludana is seri idhu nam modhal arrange pannipom indha mu not indha n square indha i square by in the 2 ipo na enna panna poren to make simple in the equation e simple ah eduthu varradhukku na inge or mu naught multiply pandren adhe maadhiri mu naught divide pandren appo multiply pannita perak enak idhu enna aiduchu mu naught square apram n square adukaprom i square by 2 mu naught illaya namak enna theriyum magnetic field in a solenoid enna solluvom mu not n i inga parunga mu not square n square i square ellame square appo nama romba simple b square appdi eludikalam illaya so which is equal to b square by in the 2 mu not so idhu da namak final ah irukra and the equations so po energy stored in an inductor la idhu da ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்